Formenn framsóknar og sjálfstæðisflokks og varaformaði Vinstri Grætna semja nú um framhald stjórnarsamstarfsins. Búist er við að Katrín Jakobsdóttir forsættisráðherra tilkynnum forsætta frambóð á morgun. Bandaríkja forsætti krefst þess að vopnarlið taki sem fyrst gildi á Gaza. Hann segir árásur Ísraels hersa á starfsfólk hjálparstofnana ólíðandi og áframhaldandi stuðningur í Ísrael velti á hvernig þeir bregðist við ákallu um vopnarlið. Bæði forsættisráður og seðlabankastjóri voru vongóð um betri tíð í efnaðarsmálum á ársfundi seðlabankan síðdegis. Flóknasta og stærsta verkefnið sé að eiga við verðbólguna. Umhverfisráður hafði ekki vald til að friðlýsa allt vattnast við jökulsár á fjöllum og samþykki aldingis hefði þurrt samkvæmt dómi hæstaréttar. Lögmaður landegenda til eru niðurstöðuna geta kollvarpað sambærilegum friðlýsingum. Hraður vöxtur flugfélagana eftir heimsfaraldur hefur verið kostnaðarsamur, segir sérfræðingur og mikill launakostnaður gerir þeim erfitt fyrir. Gengi breyfa í Æsland er er nánast eins og í upphafi COVID. Komið þið sæl. Allar líkur eru á að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra tilkynni frambóðsettir forsæta á morgun og segið síðan af sér sem forsætisráðherra. Formenn framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks og varaformaði Vinstrigreitna ráða nú ráðum sínum um framhald stjórnarsamstarfsins. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra tilkynni í gæra hún íhugaða að fullum þunga að bjóða sér fram til embættis forsæta Íslands og að ákvörðin er í kynnt á allra næstu dögum. Nú er búist við að Katrín tilkynni um frambóðsitt á morgun en áður en að því kemur er líklegast að hún segi af sér sem forsætisráðherra og byggist lausnar fyrir sig og ráðinni til sitt á fundi með forsæta Íslands. Þá er komið að næstu skrefum sem eru fyrir þá Bjarna Benedikson, formann sjálfstæðisflokksins, Sigurð Inga Jóhansson, formann framsóknarflokksins og Guðmund Inga Guðbrandsson, varaformann Vinstrigreitna til að mynda nýja ríkistjórn en stjórnarsáttmálin sem undirrittaður var í lok oktober 2021 er í fullu gildi. En þeir þrýr stýra þeim viðræðum og hafa átt í óformlegum viðræðum síðasta sólarhingin. Það er breytt mynd frá þríeiki Katrínar, Bjarna og Sigurða Ringa. Hvort ráðist verði í breytingar á ráðherraskipan er óvíst en viðbúið er að vinstri græn skipi nýjan ráðherra í stað Katrínar, annað hvort úr þingflokki sínum eða ákveða að ná í utanfings ráðherra, líkt og gert var þegar Guðmundur Ingi varð ráðherra í fyrsta ráðinni til Katrínar. Ekki hefur verið ákveðin eitt í þeim efnum. Stóra ákvörðunin er hins vegar hver setjist í stól Katrínar í forsætisráðurnendinum og er viðbúið að hann komi í hlut stærri flokkana í stjórnarsamstarfinu þótt vissulega verði reynt að nása um það samkomulagi. Talið er að sú ákvörðun hafi tafið fyrir því að Katrín hafi ekki fyrir greint frá ákvörðun sinni um forsætaframboð. Hólfriði dagin í Fríðansdóttir, þú ert búin að tala því fjölmarga í allan dag. Er eitthvað nýtt að frétta af þessum viðræðum? Já, formenn framsóknarflokksins og sjálfstæðsflokksins og varaformaður Vafki hafa haldið spilunum mjög þétt að sér þannig við vittum ekki nákvæmlega hvað fór þeirra á milli í dag en við rættum við marga úr þingheimi sem segja í rauninni að sé bara svona hálfgerð byðstaða á meðan Katrín Gjákafstóttur hefur ekki opinberað ákvörðun sína en við rættum við varaformann þingflokks Vafki í dag sem sagðist ekki reikna með að ráðherrafjöldi Vinstri Grætna breyttist þrátt fyrir að Katrín Gjákafstóttur stóttir tækjaskarið og færi fram í forsetaframboð þá er því haldin þingflokkur þingflokksfundur og framhaldið rætt Ætlum við að halda áfram í þessu ríkstjórnarsamstæri sem ég sé ekki ástæð til annars en að gera og ég hef ekki heyrt á tal minna félaga annað en að við gerum það og svo er þetta kannski bara hvernig við mönnum svo áfram og hvað hvort að verða breytingar eða hvað þannig allt saman verður eins og svo sem hefur verið rætt um í fjölmönnum Bjarkaði sér ekki fyrir sér að vinstri græn missir á þeirra stól ef Katrín ákveður að bjóða sér fram. Skiptingin var með þessum hætti, þannig að ég á ekki vona á því að það breytist neitt og það væri þá miklu frekar að eins og líka hefur rætt um að gæta orðið einhverja rótteringar í ráðuneitum og öðru slíku sem er ekki óeðlilegt. Hún segir þó að líklega þurfi Vafki að gefa fórsættisir á þeirra stólin eftir. Og eins og hefur mikið við þetta verið rætt um að þá séu það formennin að kannski eru líklegustu kandidatarnir í það. Mynd þú sækist eftir ráðherrastóli? Já, ég sé myndi nú gera það, svo ég sé nú bara alveg heiðarlega með það. Mér fyndist ekkert óeðlilegt við það, en það er auðvitað bara eins og ég segi, við erum ekkert komin svona langt og ekkert tímabært kannski að velta því eitthvað fyrir sér þannig. 
Og hjá okkur er þingflokksformaður Framsóknar Ingibjörg Ísaksen. Já, hvaða samtöl hafa átt sér stað í dag? Já, ég veit nú, það ekki nú ekki til þessar samtala sem að er veitna til hérna en það er nú sko beðilegt að formenn flokkana og, og já, ræði saman, bara bæði hvort það er formlega eða óformlega, það er samtöl sem ég sér stað, bara dagstæglega held ég. Ef Katrín ákveður að taka skrefið og bjóða sig fram, hver, hver, hver fyndist þér eðlilega að ætti heima í forsetisráðurutinu? Já, þetta er nú svona kannski vangvælta sem maður er búin að vera að heyra mikið þetta farðan daga en, en ég til hann nú ekki tíma bara eins og er. Forsetisráðurða hefur ekki gefið neitt upp hvort hún ætli að bjóða sig fram með ekki en ef hún stígur fram og tekur þess ákvörun að, að þá er það bara umræðan sem verður tekin í framhaldi því. Mun framsókn sækjast eftir forsetisráðunatinu? Við höfum ekki rætt það formlega, eins og ég segi. Það er að na, bara setna tíma, setna tíma umræða sem að við munum þá taka. En fyrst að eðlilega skrifið er að þessi þrýr flokkar setist niður og ræðið saman. E, mun stjórnar samstarfi standa jafn styrkum fótum ef Katrín ákveður að taka þetta skrif? Já, nú eru þetta þrýr flokkar sem að hafa starfað saman í sjö ár og eru fann að þekkjast ansi vel og, og traustar á milli. Ég tel að e, samstarfi geti haldið áfram en vissulega þurfum við að setja sniður og, og skoða málin í framhaldinu og, og hvernig við viljum þá klára kjörtjónbili. Hvenar heldurðu að svona, ef þetta gerist allt saman að stjórnarskipti fari fram? Já, það er ómögulegt að segja sko. Ég atna, maður svona hugsar og vonar, byndu vonum við það að, að ef hún ákveður að, að stíga fram og segja af sér sem fórsetstráð þeirra að Það verður þá gert fyrir en síðar til að eiga þessar óvissu og í framhald af því þá þyrftu hlutnir vonandi ja, mínum að gerast frekar hratt. Takk fyrir Ingibjörg og við fylgist að sjálfsögðu áfram með þessu á öllum okkar miðlum en kveðjum í byli. Takk fyrir þetta. Hún fyrir dagni Friðjánsdóttur og Ingibjörg Ísaksen. Við ætlum hins vegar að snúa okkur að allt öðrum. Stopnandi hjálparsamtakana sem Ísraelsher réðist á fyrir í vikunni vísar á bauga árásinn hafi verið óviljandi. Sjö starfsmenn sem dreifðu matir bágstadra voru drepnir og hefur hjálparstarfi á Gaza verið telt í tvísinu. Það vakti fordæmingu um heim allan þegar sjö starfsmenn World Central Kitchen voru drepnir í loftárós í miðhluta Gaza á þriðju dag. We were outraged to learn of an IDF strike that killed a number of civilian humanitarian workers yesterday from the World Central Kitchen. Benjamin Netanyahu, forsetisráðar Ísrael, tjáði sig um árásuna samtægur. Nezarenu bei mamma ahona ja mikre tragi shel pria lo mekhuvenet shel kohotenu be anashim khafim mipesha beretsuat Aza. Þessu vísar stofnandi World Central Kitchen á bug. And the air strikes on our convoy I don't think were an unfortunate mistake. It was really a direct attack on a clearly marked vehicles whose movements were known. World Central Kitchen fluttu 100 tonna af mat sjóleiðina til bágstadra á Gaza fyrir nokkrum vikum. Ekki er vanþörf á alþjóðastofnunin segja hungursneið ríkja og Ísraelar eru sakaðir um að valda henni viljandi. World Central Kitchen hættu starfsemi sinni tímabundið eftir árásina. Algjör óvissa ríkir um framhald hjálparstafs á Gaza ekki aðeins hjá World Central Kitchen, heldur öllum hjálparsamtökum. And so for, for eight agencies like ours, um, it underscores uh, the reality that Gaza is an incredibly high risk environment, the most lethal place in the world to be an aid worker today one of the most lethal environments we've seen um, in, in recent memory. Helstu bandamenn Ísraela voru þegar farnir að missa þólinn maðina fyrir árásina. Hún bætti síðan ekki úr skák. Mjög hefur verið þrýst á Rísi Sunak, fórsetisráðara Bretlands til að mynda, að hætta að selja Ísraelum vopp. 600 lögfræðingar í Bretlandi skrifuðu Sunak bref, þar sem þess höfðu bresk stjórnvöld eiga á hættu að verða samsek í þjóðarmorði. Fjölmeðlafulltrúi Hvítáusinn sagði að hjartað í Joe Biden forseta hefði brostið vegna árásinn á World Central Kitchen. Það er ákveðinasta orðalag sem forsetaskilstofan hefur notað hingað til um stríðið á Gaza. Biden og Netanyahu rættu saman í síma í dag í fyrsta sinn í tæpan mánuð. Og nú skömmin fyrir fréttir var opinbera hvað fór þeim Biden og Netanyahu í milli. Biden er sagður að það tjáð Netanyahu að áframhaldandi hernaðilegu stuðningu bandaríkjana er þið háður því hvort Ísrael heldi þjáningum almennra borgara á Gaza í algjöru lámarki. En þá að öðru. Gengi hlutabrefa í Æslandir er nána sama og var eftir að heimsfaraldurinn skall á. Sérfræðingur segir mjög hraðan vöxt íslensku flugfélagana kostnaða saman og mikill launa kostnaður við í þú. Gengi í Æslandi er í lok viðskipta dagsvarið 1,05 sam og í gær.
og gengi 4,6 í play er óbreytt en engi viðskipti voru með brefi hlutafélaginn í dag. Ef við skoðum þróun gengis Æsland er, sérst að það er nánast í COVID gengi, það er að segja genginu sem var eftir heimsfaraldurinn skallá, ferðalög lögu staf og tvísýnt var um framtíð flugfélaga. 20. februar 2020, skömmu eftir að fyrsta smiti greindist hér, var gengið 8,5 en svo snarfjallað og var undir lok september komið undir einn. Síðan þá hefur það verið undir eða yfir tveimur. Síðast ár hefur gengið lækkað um rúm 46% og frá áramótum hefur þróunin orðið þessi rúmlega 21% að lækkun. Snorri Jakobsson, hagfræðingur hjá Jakobsson Kapital, segir að uppgerð íslensku flugfélagina hafi verið undir væntingum. Það sem hafði mest áhrif á það að þau voru undir væntingur annars verða var mikil kostnaðaraukning. Bæði vegna þess að félagin voru að vaksa, vöxtur var rosalega hraður eftir COVID og þá kostar mikið, menn vannmett oft hvað kostar að vaksta. Það styrki gengi krónar og setji gríðarlegan þrýsting á allan innumarkað á Íslandi. Flugfélaun sé í mikilli samkeppni og þegar laun hækki um 8% á hvert stöðugildi í dollarum, eins og gerðist hjá Íslandi er á síðast ári, sé ekki hægt að velta því yfir í verlægið. Flugfélaun er þannig að það er gríðarlega mikla tekjur en framlegin að það sem eru eftir, það er mjög lágt. Svo þessi 8% hækkun hún vegur mjög þungt og gríðarlega mikla áhrif á virði félagsins. Hér má sjá hvernig gengi í play hefur þróast. Snorri segir mikla vaxtaverki hjá play og félagið hefur skortu auki fjármagn til að ná markmiðum um stærð. Og þá hefur verið þynning á hlutafé sem hefur náttúrulega mjög mikil áhrif á verðmats gengið. Með fjóra miljarða í auknu hlutafé ætti félagið að standa vel. Fjöldi ferðamanna kemur daglega hingað til hans og Íslendingar eru á faraldsfæti. Snorri segir að sæta nýting hafi verið mjög góð bæði á Æsland er og play og tekjuvöxtur staðið undir væntingum en erfiðara hafi verið að selja sætin á því verði sem vonastar til vegna minni eftirspurnar. Bæði var sér hræðslaðaraður út af eldkursinu og svo kemur þessi kostnaðaraugningu þegar eftirspurnar að falla og sama tíma kostnaður eykst að þá fer ekkert rússalega vel. Bæði fórsættisráðar og seðlabankastjóri voru vongóð um komandi tíð í efnaðarsmálum að ársvindið seðlabankan síðdegis og að það myndi draga úr verðbólgu. Ársvindur seðlabankans var haldin í silfurbergi í hörpu eins og síðustu ár vegna meðal annars endurbóta á húsi seðlabankans sem mænst er að ljúki fyrir áslók. Fórsættisráðar að sagði ávarpi sínu sem eftirvill var það síðasta sem að hún flytur á ársfundi að verðbólgan hafi verið stærsta verkefnið í stjórnum efnaðarsmála. En á síðustu mánuðum hafa ímis góð teikn byrst á lofti. Verðbólga hefur hjaðnað þrátt fyrir örlítinn mótvind. Nýgerðir langtíma kjarasamningar á almennu vinnumarkaði voru gríðarlega mikivægt skref til að skapa fórsendur fyrir minkandi verðbólgu og þar með möguleikum á að lækka hér vexti á næstunni. Hún sagði að viðlíka ógnavöldum náttúruvár á reykjaniskaga hafi ekki stæðið að Íslendingum um langar hríð og að verkefnið væri það stærsta sem stjórnvöld og almannavarnakærfið hefði tekist á við á líðveldistímum. Ég myndi eins vegar telja að geta okkar til að bregðast við sé betri en nokkru sinni. Ég held að áskoranar verði áfram stórar og það skipti miklu máli að við höldum áfram styrkum höndum um stjórn efnaðarsmála og höldum áfram á þeirri vegferð sem við höfum verið á að treysta allan umbúnað um þá stjórnum. En þá skiptir máli að hafa viðnámstrautt og þrótt og seglu til að takast á við þér. Takk fyrir þess. Meiri bjartsýni en oft áður gætti líka í ræðu Sæðlabankastjóra. Ég álitaði að við sé alveg auðlega smerki en við höfum náð tökum verðbólgunni. Við erum ekki að fara að sjá vígslu verðbólgun laun og verðlags og kjarasanningarnir voru mjög mikilvæg hvað það var. En er þrýstingur í hagkerfunni, segir hann, og spurningin er hve mikið meira þarf að gera áður en hún gengur niður en allt sé þó á leiðin í rétta átt. Peningastefnin nefnd ákvað að auka fundi í fyrra dag að auka svo kallaða bindiskildu lánastofnana úr tveimur í 3% frá 21. april og er þessi hækkun hluti af heildarendurskoðun bankans á vaxtakjörum og er ætlað að treysta sjálfbara fjármögnun á gjaldirisforða þjóðarinnar. Við þurfum bara að deila kostnan um að þessum forðar með möðurum. Þetta er ekki alveg ekki hægt að selva hann gistan sé að reka sig með miklu tapi til þess að geta staðið undir þessum miklu gjaldinsvorðum. Þessi gjaldinsvorði stend ekkur við ber til þess að tryggja trúrulega alls kerfisins. En ég held að allir skilji nöðsinn þess að hverju við þurfum að gera þetta. 
Evrópa og bandaríkin eru sterkari saman og þarfnast hvor annars. Þetta sagði Jens Stoltenberg framkvæmdastjóri NATO í hátíðarræðu í tilefna 75 ára afmæli bandalagsins. Ísland var meðal stoppríkja þegar bandalagin var komið á fót eftir seinni heimstyrjöld. Utanríkisráðurar NATO ríkja voru velflestir viðstaddir. Saman snættu þeir afmælistertu og virtu fyrir sér stoppsvaftmála NATO sem var sluttur frá Washington til höfuðstöðvan í Brussel í tilefni af afmælinu. Lúðrasveit belgíska hersins lék uppafstef sjóðast áttana Band of Brothers sem fjallar um baráttu hermanna vesturveldana í setni heimstyrjöldinni. To NATO, the United States has more friends and more allies than any other major power. I don't believe in America alone, just as I don't believe in Europe alone. I believe in America and Europe together in NATO. Guðmundur Haldanarsson, professor í sakkræði, það var nú skilningur margra eftir fall sáveitrykjana að NATO væri bara orðið óþart, því það hefur nú heldur betur breyst. Já, það var nú eðlilegt að menn teldu að NATO væri óþart. NATO var stopnað sem varnabandalag vestanna þjóða gagvart sáveitrykjunum. Þegar það sáveitrykjum fyrir lög, þá var sú og horfin heldur menn. Og það var meira sem að tala um það að sáveitrykjum myndu eða Rússland myndi ganga í NATO. Þannig að menn voru bjartsýnir á árunum eftir fall sáveitrykjana. Heldur betur og síðan er að innra sússa í Úkraini fyrir tveimur árum sem breytti andrúsloftinu í Evrópu. Já, hefur NATO styrst síðan eða hefur Putin tekist að varpa ljósi á einhverja veikleika innan NATO? Já, NATO hefur styrst sem slíkt. Og við sjáum það til dæmis að lönd eins og Svíþjóð og Finnland sem er stóð utan NATO gengu í bandalagið, töldu sig þurfa að gera það vegna vegna svona ógnarinnar sem þeim stóð að Rússlandi, eða töldur sem standa að Rússlandi. Ég myndi kannski ekki segja að Pútin hafði svo mjög kannski varpað svona dregið úr mikilvægi NATO, það er miklu frekar það að það eru svona missar efasendur í bandaríkjunum um mikilvægi NATO og mikilvægi þess að bandaríkin sé að standa í þessu hernabandalagi og það sé önnur annað sem er mikilvægar og það svona kostningarnar í bandarjunum núna í nóðabjörn að þær hafa mjög mikið að segja og komið til mig að hafa mikið að segja um framhaldið. En við bökkum bara þannig til mars 1949 þegar NATO verður til í þessum tvípóla heimi bandarjunna og sovetrykjana. Já, erum við að upplifa, er sagan að endurtaka sig? Já, sagan endurtaka sig aldrei. Aðstæður eru alltaf aðra núna, það eru að myndast nýir pólar Eftir fall Sovjetrykjana, þá getum kannski sagt að þetta hafi verið svona, menn teldu að það erum að fara inn í einpóla heim, það sem bandar ekki reyða öllu, sá heim eru horn. Og það er alveg ljóst að það er samilegt svona markmið Rússlands fyrir því og hérna Kína að koma í vegg fyrir það bandar ekki ráðu öllu. Hins vegar eru Rússland og Kína ekki eitt pól, það er hagsmunir þeirra eru ólíkir og þau standa saman gegn bandar ekki honum en það er ekkit alveg ljóst hvernig það munu þróast á næst bár. Guðmundur Haldarnarsson, takk hérlega fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Og við snúum okkur að allt öðru. Friðlýsingar á virkjanakostum í verndarflokki er í uppnám eftir að hæstir eftir ógiltu friðlýsingu á vatnasviði Jökulsár á fjöllum. Lagumaður telur að dómurinn hafi fordæmiskildi og því þegar alþingi þurfið að samþykja friðlýsingar sem þessar. Umhverfisráðuneitið friðlýsti fyrir bráðum fjórum árum allt vatnasviði Jökulsár á fjöllum en landeigendur voru sömur ósáttir því friðlýsingin útilókaði alla virkjunar kosti. Tveir virkjana kostir höfðu verið settir í verndarflokkur að máallunar og á því byggði öll friðlýsingin. Á vatnasviðinu eru margar náttúruperlur en friðlýsingin náði ekki aðeins til þeirra heldu til allarar orku vinnslu á vatnasviðinu. Landeigendur lögðu ríkið fyrir hæstarétti sem reyndar klopnaði en meiri hluti dómara taldi umhverfisráð þeirra ekki hafa völd til að fyrirlýsa á grundvelli rammáallunar. Það sem dómur fyrir í sér er að það er skýrt að það er alþingi sem að tekur ákvörðin um það ef og hvaða landsvæði á að fyrirlýsa. Það sem ráðanetun eða stjórnvöldum er ekki heimilt að fyrirlýsa á grundvelli rammáallunar nefnum að það komi fram skýr afstæð alþingis um hvaða landsvæði það er. Þó að friðlýsingin hafi verið dæmd ógild getur engin hlaupið til og virkjað. Virkjana kostirnir, Arnardalsvirkjun og Helmingsvirkjun í Jökulsá eru enn í verndarflokki. En hægt er að þróa og breyta kostum og rannsaka nýja. Þannig er alltaf möguleiki að það komi nýir og hagfæmari umhverfisvæðni virkjana kostir sem að geta þá skoðað. Fleiri svæði eru verndu með samskonar friðlýsingu, svo sem hvíta og járnesíslu, hluti hólmsár og jarðhiti í gjástykki. Er viðbúið að fleiri friðlýsingar falli á þessu? 
Já, væntanlega mun ráðandi skoða það sko, en það sem er alveg ljóst að þarna hafa verið unnar átta freylýsingar, fjórar í vassvöllum og fjórar í jarðhita og svona með við grunn niðurstöðu hæstarettar að þá verðist alveg eiga það sama við um þær freylýsingar og þessa. Mikill viðbúnaður var í dag vegna spurningi hættu við stóra beltisbrúna í Danmörku. Búnaður í freikáttu danska hersispeil af á æfingu í gær og óttast var að flugsketi geti skotist af stað fyrir slistni. Loka var fyrir flug umferð á stóru svæði og fyrir alla skipa umferð undir stóra beltisbrúna en það er eina leið stóra flutningaskipa inn í Eistrasaltið. Freikáttan heitir Níel Súl og leikur við bryggi í bænum Korsör á Sjálandi. Bíla umferð um stóra beltisbrúna var ekki stöðvuð og íbúar voru flest í rólegi sátt fyrir mikinn viðbúnað. Det tager jeg meget roligt. Jeg regner med, at de har styr på det. Fordi der er advarsler ude om, at der kan ske noget derude, men her sker der jo ikke noget. Det er du sikker på? Ja, det er jeg rimelig sikker på. Jeg har ikke så meget lyst til at være, må jeg indrømme. Som jeg sagde før, jeg har mest lyst til at løbe. <laughs> men det tror ikke med cola og astma, kan man ikke den slags. Så det må, jeg må blive... Ja. Og der var først om ledem. Hvad er det kastløs i kvöldsind, skud du så lægge? Jú, í þættinum í kvöld ætli var að ræða fastegnalán þjóðarinnar. Vexti sem nú losna úr festingum og við eilifa spursmál um verðtryggingu eður ei. Síðan ætlum að fylgja eftir umfjöldun okkar um hreiplega blokk í borgarnesi sem er nú byrjað að mygla og íbúðarnir hafa stemt verktakanum. Rúsinan í bölsöndanum eru svo menningarfréttir með tónlist og geimferða leikhúsi. Takk fyrir það, Guðrún Sóli, og við lítum til veðurstæði, lítill vorbræður á Helgarspánni og okkar býður nokkuð grimm norðlag átt með hríðar veðri norðan og austanlands þegar líður á helgina. En Theodor Freyr Herrarsson veðurfræðingu fyrir við spákostin og loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Íslenska kvennalaðsliði fótbolta hefur leikið í undankeppni EM 2025 á morgun þegar Pólverjar mæta á Kópavogsvöll. Landsliðskunan Dæni Brynjastóttir sem er í fæðingrólofi spáir í spilin. Hópurinn hélt blaðamannafund í dag og þar kom meðal annars fram að vinstri bakvörðurinn Sætis Rún Heiðastóttir er alls ekki meitt eins og talið var og ert við komin aftur inn í hópinn. Hún er bara að spil færið eins og staðan í dag og bara kemur inn í hópinn sem slík. Og svo er spennandi kvöld framundan í úrvalsdeild karla í körfubolta þegar ræðist hvaða lið mætast í úrslitakeppninni. Og það var helst í þessum fréttatíum að formum framsóknar og sjálfstæðisflokks og varaformaði Vinstri Grætna sem ég nú um framhald stjórnarsamstarfsins. Búist er við að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðar að tilkynnu forsætta frambóð á morgun. Bandaríkja forsæti krefst þess að vopna hlé taki sem fyrst gildi á gasa. Hann segir árásir Ísraels hers á starfsfólk hjálparstofnana ólíðandi og áframhaldandi stuðningur við Ísrael velti á hvernig þeir bregðist við á kallum vopna hlé. Bæði forsætisráður og seðlabankastjóri voru vongóðum betri tíð í efnaðarsmálum á ársvindi seðlabanka síðdegis. Flóknast á stærsta verkefnið síða eiga við verðbólguna. Ungverjisráðara hafði ekki vald til að friðlýsa allt vatnasviði jökulsára á fjöllum og samþyggi alþingis hefði þurst sakkur dómi hæstaréttar. Lögmæður landeigenda til að niðurstöðuna geta kollvarpað sambærilegum friðlýsingum. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og kastlesi. Það eru næst fréttatíma því útvarp á sjónvarpur klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innan rúpótur is. En við þökkum ykkur samfyrildina þar sem afir þessum degi verið í sæl.